Nonostante la guerra, il gas russo scorre ancora attraverso l'Ucraina. Una situazione paradossale destinata a durare finché l'Unione Europea non azzererà le sue importazioni di combustibile da Mosca, come spiega Euronews l'amministratore delegato della compagnia energetica statale ucraina Naftogaz. Le forniture sono state ridotte significativamente, ma alcuni stati membri ancora ricevono flussi via terra. But from another, from another hand, we should understand that some European countries cannot immediately refuse of using this gas and we welcome the initiative of European Union to, to constantly reduce the consumption of Russian gas. So you're saying it's up to the European member states actually to uh, reject Absolutely. this gas coming through Ukraine from Russia? Absolutely. The customer is uh, European Union countries. Ma anche l'Ucraina ha l'obiettivo di smettere di importare gas, diventare indipendente dal punto di vista energetico e trasformarsi in un esportatore di energia per il resto d'Europa. We are planning to produce more gas domestically and uh, Naftogas itself as the biggest energy company in Ukraine will produce additionally 1 billion of cubic meters of gas. And that might lead to the situation when Ukraine can satisfy its own needs with internal gas production. That is our main goal. Is it a realistic scenario, you think, to do it next year? And I mean, when the war is still ongoing? We have no other way. We should produce more. We should consume less. We should be more energy efficient. And we are approaching to it. Ukraine, in the regard of its energy, can become an energy hub for the European Union. We do have the biggest storages of gas in our country, which has 31 billion of cubic meters of capacity, and we plan to use it as for Ukrainian needs, as well as for European countries. Il viaggio dell'amministratore delegato di Naftogaz a Bruxelles è servito anche e soprattutto a fornire rassicurazioni sulla possibilità di accedere in sicurezza ai depositi di gas del suo paese. In tempo di guerra, infatti, la compagnia energetica fatica a ottenere investimenti e polizze assicurative per le sue attività estrattive.